Welcome students, I am Deshma, representing Department of Computer Application, Don Bosco College, Kotiya. In the last class we had discussed about uh, the second special case on the graphical method that is the unbounded solution. And today's session we are trying to discuss about a third special case on the graphical method that is the alternate or multiple solution. Graphical method based chamber taken, but I'm like a second solution. Some cut calculate team there. Some kit in the feasible region in Mikipur and the Rikim or you bounded dietary closed at a polar magnum kit in the our polygon day extreme points. Some like the other side extreme points in the coordinates. Some like calculate team our coordinates in the corresponding item objective function the value of the engineer calculate the engineer and on the extreme points. Say the canon of this number solutions and the number can do it again. So I'm going to number extreme points of a solution. ஏன்னும் Healthy <laughs> ஒன்னில் கொடு decision variables இன்னை செட்டின் நாக்குத்த ஒரே objective function value வெரியியானங்கள் ஆ எல்லா points அல்லுங்க எல்லா extreme points வேண்டாயிட்டு வரும் அவிடுத்தே decision variables இன்னை value சாய்டு நமக்கு எம்தியாம் existியானாயிட்டில்லா possibility வேண்டு அப்பு அங்கு விரும் பிடுத்தேக்குன் Let's consider this problem. And is maximizing z is equal to 10x plus 6y subject to the constraints 5x plus 3y less than or equal to 30, x plus 2y less than or equal to 18, and non-negativity condition x y greater than or equal to 0. If the objective function is z is equal to 10x plus 6y, optimization condition is maximizing condition. Subject to the constraints, constraints are again, and the constraints are 5x plus 3y less than or equal to 30, and x plus 2 by less than or equal to 18 and an additional non-negativity constant is x and y greater than or equal to 0. So, this is the problem that corresponds to the graph that we can consider. So, we will consider the corresponding graph that we can plot on the graph. First, the constraint corresponding to the equality. The equality is the line equation represent. So, the line corresponding to the initial point and terminal point. We will take the table. The table is the x coordinate and the y coordinate is 10. Therefore, the first line corresponding to the initial point is 0, 10 and the final point is 6, 0. Likewise, second constraint corresponding at the equality of the equality of the line equation represent the table of the table of the line the initial point is 0, 9 item, terminal point is 18, 0 item. Now, these two line segments are marked by the line segments. X, Y, plane is the constraint. Now, we have to take X, Y, plane. Apa nama kita? X koden X axis silam Y axis silam point yang kita mark kembo. Ini nama nama kita convenience sendiri sendiri. Ini adalah one two three order lo. Ini two four six order. Ini adalah order lana. Dengan distance yang sendiri ya. Nama kita ah salah satu yang kita perlu dengan sendiri sendiri ya. Points nama kita mark kia. Nama kita paper nama kita mula berikan berikan. Adalah nama kita exam nama kita edam berikan. Maximum graph yang dah kita sami kia. Nama kita harusnya enlarge data berikan ayat. Sami kia. Nama kita berikan adalah pada ini. Nama kita pada manusia lawan orang yang jasa sendiri ini ulo. Ini 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 dia langga plot itu dekat. So, we have the first line segment. That is 5x plus 3y equal to 30. That line segment is constructed. That line segment is initial point. 0, 10. That is 
ഏത് മാത്രമാണ് നോൺ സീറോ ആയിട്ട് നോൺ സീറോ കോർഡിനേറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് എക്സ് ടു കോ സോറി വൈ കോർഡിനേറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ദർഫോർ ഈ സീറോ ടെൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ പോയിന്റ് ഏത് ആക്സിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ ദ വൈ ആക്സിസ് ഇവിടുത്തെ വൈ കോർഡിനേറ്റ് മാത്രമേ നോൺ സീറോ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അത് ഏത് ആക്സിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു വൈ ആക്സിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ദർഫോർ വൈ ആക്സിലെ ടെൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ പോയിന്റ് ആയിരിക്കും ഏത് സീറോ അതുപോലെ സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് ഈ ടെർമിനൽ പോയിന്റിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇവിടെ ഏത് കോർഡിനേറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് മാത്രമേ നോൺ സീറോ ആയിട്ടുള്ളൂ ദർഫോർ ഈ പോയിന്റ് ഏത് ആക്സിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു ഏത് ആക്സ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എക്സ് ആക്സിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ എക്സ് ആക്സിലെ സിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ആയിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഈ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ജോയിൻ ചെയ്യാം ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കും ഒന്ന് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് മുകളിലേക്കും താഴേക്കും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എക്സ്റ്റെൻഷൻ കൊടുത്തേക്കുക ആൻഡ് ദിസ് ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ് റെപ്രസെൻസ് ഫൈവ് എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ വൈ ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി പാട് അബൌട്ട് ദ സെക്കൻഡ് ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ് ദ ഇനിഷ്യൽ പോയിന്റ് ഈസ് സീറോ നയൻ അവിടെ ഏത് കോർഡിനേറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വൈ കോർഡിനേറ്റ് മാത്രമേ നോൺ സീറോ ആയിട്ടുള്ളൂ ദർഫോർ ഈ പോയിന്റ് ഏത് ആക്സിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു വൈ ആക്സിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു വൈ ആക്സിൽ നയൻ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ദർ ഈസ് എയ്റ്റിനും ടെന്നിന് ഇടയ്ക്കുള്ള ഈ പോയിന്റ് ആയിരിക്കും ഏത് സീറോ നയൻ ആൻഡ് വാട്ട് അബൌട്ട് ടെർമിനൽ പോയിന്റ് എയ്റ്റീൻ സീറോ ഇവിടെ നമുക്ക് എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് മാത്രമേ നോൺ സീറോ ആയിട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ദർഫോർ എയ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുന്ന എക്സ് ആക്സിലെ പോയിന്റ് ആയിരിക്കും ഏത് എയ്റ്റീൻ സീറോ സോ അവയെ തമ്മിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ജോയിൻ ചെയ്യാം So this is the line segment representing the equation x plus 2y equal to 18. So, നമ്മളുടെ ഗ്രാഫിന് കറസ്പോണ്ടിങ് അല്ലെങ്കിൽ കൺസ്റ്റൻസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ലൈൻ സെഗ്മെന്റ്സ് നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തു ഇനി എന്തുകൊണ്ട് വിളിക്കണം ഇവിടുത്തെ ഫീസിബിൾ റീച്ചും കണ്ടുപിടിക്കണം ഫീസിബിൾ റീച്ചും കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഫസ്റ്റ് കൺസ്റ്റ് ഞാൻ എടുത്ത് എഴുതുന്നു ഇറ്റ് ഇസ് ഫൈവ് എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ വൈ ലെസ് ദാൻ ഇയർ ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ഈ കൺസ്റ്റൻറ്റ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് സീറോ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലൂടെ പാസ് ചെയ്തിട്ടില്ല അതോടൊപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ കൺസ്റ്റൈൻ നമുക്ക് ഏത് പോയിന്റ് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം സീറോ സീറോ എന്ന പോയിന്റ് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന കൺസ്റ്റൈൻ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് സീറോ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലൂടെ പാസ് ചെയ്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് എന്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഈ കൺസ്റ്റൈനകത്ത് സീറോ സീറോ എന്ന പോയിന്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ദാറ്റ് ഈസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു സീറോ പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു സീറോ ലെസ് ദാൻ ഇവർ ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ദാറ്റ് ഈസ് സീറോ less than or equal to 30 the resultant statement is a true statement that we can say that the region in which the point 0 0 x says either region lano e 0 0 nana point exist cheyund aa side like venam e line segment corresponding aayittla shading nammala mark cheyanund that is 5 x plus 3 y is equal to 30 nu parayna e line segment le lower side lana edu point exist cheyund 0 0 the origin nu parayna e point exist cheyund ond thanne e side like lower region like venam e line segment inde endu varaikanayittu shading nammala mark cheya and similarly the second case that is x plus 2y less than or equal to 18 e line segment ne sambandhichum e line segment edilude pass cheyunnilla 0 0 nu parayna e origin lude pass cheyunnilla adondu thanne aa point namukku evada apply cheyam aa constraint nam namukku apply cheyam that is 0 plus 2 into 0 less than or equal to 18 that is 0 less than or equal to 18 and the resultant statement is true therefore endu paraya ee thannirikkunna line segment inde edu side lano zero zero nana point exist cheyunnu aa side lekku endu cheyanayitte shading nammle nadathunnu therefore low is x plus 2y equal to 18 nu parayunna ee line segment inde lower region lane edu exist cheyunnu zero zero nana point exist cheyunnu therefore namukku endu cheyam aa region la namukku shading kodukka ഈ ഷെയ്ഡിങ് നടത്തിയതിനു ശേഷം എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഫീസിബിൾ റീജൻ കണ്ടുപിടിക്കണം ഫീസിബിൾ റീജൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കോമൺ ഷെയ്ഡഡ് റീജൻ എത്ര ലൈൻ സെഗ്മെന്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് ആ ലൈൻ സെഗ്മെന്റ്സിന് എല്ലാം കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഷെയ്ഡിൽ കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന റീജൻ കോമൺ ഷെയ്ഡിങ് റീജൻ ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഫീസിബിൾ റീജൻ
So, in the polygon, we can see the feasible region. Now, the feasible region is the polygon. The feasible feasible region is the extreme point. The extreme point is the extreme point. The extreme point is the extreme point. The extreme point is the vertices. The extreme point is the extreme point. The decision variables are the values. The extreme point is the optimized function. The objective function is the optimized function. Decision variables and values exist. If we look at this, we can locate the vertices in the feasible region. We can locate the vertices in the feasible region. We can locate the vertices in the feasible region. We can mark the vertices in the feasible region. It is 6 zero. And the third vertex in the feasible region is 0, 9. Now, we have marked the feasible region in the third vertex. We have marked the fourth vertex. We have marked the fourth vertex. We have marked the corresponding x coordinate. We have located the fourth vertex. We have marked the fourth vertex. This vertex is formed to form the two line segments in the intersecting point of the fourth vertex. Therefore, this two line segments in the intersection point of the fourth vertex. How do you solve this vertex? For this vertex, we get the value of the x and the value of the y. So, if we calculate this fourth vertex, we calculate this fourth vertex form, we calculate the point form, we calculate the line segments in the intersecting point. Therefore, if we calculate the fourth vertex, we calculate the line segments in the equation, we solve it. Let's solve it. So, we solve it. So, our end equations are going to be added. That is, 5x plus 3y equal to 30 and x plus 2y equal to 18. These two equations are presenting the two line segments in the graph. So, we will calculate these end equations. We will calculate x and y value. We will calculate these end equations. We will solve these end equations. We will calculate the value of y and y value. We will calculate the value of y and y value. We will calculate the value of y and y value. We will calculate the value of x coordinates. X and y. X is the variable that is corresponding to the coefficients. So, first equation is the coefficient of 5. Second equation is the coefficient of 1. So, if we multiply 5 by 1, we multiply 5 by 1. So, if we do this, we multiply 5 by 1. So, if we multiply 5 by 1, we multiply 5 by 1. So, 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 we multiply 5 by 1. And just rewriting the equations. And 5x plus 2 into 5 is 10y equal to 18 into 5. And the end equations name subtract you know. Now, we have to solve the two equations. The corresponding value of the value is 60 by 7. Therefore, this coordinate and this point is 60 by 7. Then, what will be the value of x? x is the value of x. This 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 is the value of x. Therefore, x plus 2 into y. We have to solve the value of x. 60 by 7. 7 is equal to 18. That is x plus 120 by 7 is equal to 18. That is x is equal to 80 minus 120 by 7. The resultant will be 6 by 7. value. Calculate on the value. Value we get 6 by 7. Therefore, e position e vertex in corresponding atla x in the value in the value in the value 6 by 7. Therefore, we have a feasible region in the polygon. We have 4 extreme values in the 4 vertices in the point. We have 4 coordinates in the point. The first one is 0, 0. Second one is 0, 9. Third one is 6 by 7 and 60 by 7. And the fourth one is 6, 0. We have the solution is e we will construct the table in the decision variables. We will construct the table in the table. 
So, we have optimization table. Table first, we have optimize the function. That is, maximize z is equal to 10x plus 6. We have objective function corresponding to optimization condition. Now, we have the extreme points by vertices and x corresponding to x coordinate, y coordinate, and the value of z. Objective function, we have 4 headings. Now, we have the vertices. We have the graph in the feasible region. We have the extreme points. 0, 0, 0, 9, 6 by 7, 60 by 7, and 6, 0. This is the vertex corresponding to x coordinate and y coordinate. This is the vertex coordinate to x coordinate, y coordinate is 0. Similarly, for 0, 9, x coordinate is 0, y coordinate is 9. For 6 by 7, 60 by 7, x coordinate is 6 by 7, y coordinate is 60 by 7. And for 6, 0, x coordinate is 6 and y coordinate is 0. Now, we will calculate this x and y corresponding at the end value. We will calculate this function. This is is equal to 10x plus 6 by the function. We will calculate this value. That is, for x is equal to 0, y is equal to 0. Is it the value that I came 10 and 0 plus 6 and 0? The value of is that is 0. Similarly, for x is equal to 0, y is equal to 9. The value of is that is equal to 10 and 0 plus 6 and 9. That is equal to 54. Similarly, for x is equal to 6 by 7, y is equal to 60 by 7. We can calculate is that as 10 into 6 by 7 plus 6 into 60 by 7. That is equal 10 into 6 by 7 is 60 by 7 plus 360 by 7 which is equal to 420 by 7 which is equal to 60. Therefore, if you certain the value, it is equal to 60. And for x is equal to 6 and y is equal to 0, the value of z is, is equal to 10 into 6 plus 6 into 0. Here also the value is obtained as 60. Now for here you table of values number. In the way, the maximum objective function the values we will calculate. We will calculate the value of 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 the value the value of the value of the value of the value of the value Maximize him the random points at them. Consider it. If critical is certain the values will maximize the random points on either my certain the values and maximize the random values in the 60 60 same than none. Then I'm going to buy your objective function. Maximize the same. Etra extreme points are under random extreme points are under either one of the codal solutions. The way he case will random solutions and the next team under he corresponding idol. Question corresponding to the existing in the other. the objective function maximize in the real. If the solution is the extreme points would exist in the multiple solutions about alternate solution the presence of the other. If the question exists in the other. So, the other one is the LPP solution. The graphic method of the system LPP solution is unique. But in the case of the other one, the alternate solution is the existence of the other. That is corresponding to the example. So, if you are doing the same thing, you are doing the same thing. 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 Thank you.